தான் அதிகம் கதை சொல்லுவார்கள் கதை விடுறதை நான் சொல்லலை அதை ஆண்கள் தான் அதிகமாக செய்வாங்க கதை விடுறது வேற கதை சொல்றது வேற கதை சொல்லுவதை பெண்கள் தான் நம்ம நீங்க கேட்ட எந்த கதையும் உங்கள் வீட்டில் யாரோ ஒரு பெண் தான் அதை சொல்லியிருப்பாங்க தாயோ பாட்டியோ அத்தையோ சித்தியோ பெரியமாவோ தான் அந்த கதையை சொல்லியிருப்பாங்க நான் சென்னையிலே திருவல்லிக்கேணின்ற பகுதியில தான் நாங்கள் வசிச்சோம் ஒரு குறுகிய காம்பவுண்டுக்குள்ள மூணு வீடு இருக்கும் மூணு வீடை சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது பார்ட்டி அந்த ஒரு சின்ன இடத்துலயே இருக்கும் இரவானால் பெண்கள் எல்லாரும் அந்த ஒரு பத்து வயசுலேருந்து ஒரு இருபது வயசு பட்டு திருமணம் ஆறு வயது மட்டும் இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் கூடி உட்காந்து பேய் கதை சொல்லுவாங்க இது நடக்காத காம்பவுண்டே இருக்க முடியாது இப்போ பிடி சாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவருடைய புத்தகம் இந்த கண்காட்சியில் எங்கேயாவது இருக்கான்னு தெரியல பேய் பேய் தான் அப்படிலாம் கதை எழுதுவார் இப்போ வர பேய் பட ரேஞ்சில் பார்த்தா அது ரொம்ப சாதாரணம் ஆனால் அன்றைக்கி அது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த கதை சொல்லும்போது எங்களை மாற்றி சின்ன பிள்ளைங்களை அங்கே சேர்க்க மாட்டாங்க ஏய் சின்ன பிள்ளைங்களாம் கேட்டால் ராத்திரி கனவுல பேய் ஒரு போ போன்றுவாங்க ஆனால் விரட்ட விரட்ட தின்பண்டத்தின் மீது ஈக்கள் வந்து உட்காருவது போல் அவர்கள் எவ்வளவு விரட்டினாலும் போய் அந்த கதைகளை கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் அப்போ வந்து எங்களுக்கு ஹீரோ யார் கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் தானே அப்போ வந்த புது ஹீரோஸ் எங்களுக்கு ஒரு படம் வந்துடக்கூடாது ஒரு ஆள் நடுவில் உட்காந்துருச்சு முதல்ல எடுத்த உடனே வணக்கம்னு ஒரு ஸ்லைடு போ இது இப்படி ஆரம்பிக்கும் கதை வணக்கத்திலேருந்து ஆரம்பித்து கடைசியில் நன்றி ஸ்லைடு மட்டும் கதை சொல்லுகிற பெண்கள் அன்றைக்கு ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் இருந்தார்கள் புத்தகங்களில் கதைகளை அதிகம் படிக்கிறவர்களும் எப்போதும் பெண்களாகவே இருந்தார்கள் ஏனென்றால் வாழ்க்கையை அவர்கள் கதைகளின் மூலமாகத்தான் அறிந்து கொண்டார்கள் ஆணுக்கு உலகம் இருந்தது பெண்ணுக்கான உலகம் வீட்டிலே தான் இருந்தது என்பதால் கதைகளில் இருந்துதான் வாழ்க்கையை அறிந்து கொண்டார்கள் இப்படி வந்த நம்முடைய பயணத்தில் கதை கேட்பது கிட்டத்தட்ட நின்று போயிருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நாம் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய இழப்பு இல்லை அது கதை சொல்லுதல் என்பது வாழ்க்கையை எப்படி புதுத்து புதிது புதிதாக புதிது புதிதாக மாற்றுகிறது இப்ப ஐயா இந்த திட்டத்தை சொன்னார் நிமிர்ந்த நில் துணிந்து சொல் என்கின்ற அந்த திட்டம் அதை கேட்ட உடனேயே எனக்கு ஒரு கதை தான் ஞாபகத்துக்கு வந்தது எழுத்தாளர் பாலகுமாரன் எழுதிய கரையோர முதலைகள் என்கின்ற புத்தகம் இப்போ இங்கே இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க இல்லை ஒரு ஒரு ஒப்பந்தம் நமக்குள்ள செஞ்சுக்கணும் கட்டாயமாக எல்லாரும் ஒரு புத்தகமாக நீங்கள் வாங்கணும் வாங்குறீங்களா உடனே சில பேர் சொல்லுவாங்க அப்படித்தான் போன வருஷமும் ஒரு அம்மா சொல்லிச்சு வாங்கினேன் அதையே இன்னும் பிரிக்கலன்றாங்க சில பேர் புத்தகங்களை படிப்பதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்றால் புத்தகத்திலே இருக்கிற கதை அது கதையோ வரலாறோ அதில் இருந்து வாழ்க்கையை பார்க்கின்ற ஒரு பார்வை நமக்கு கிடைக்கிறது கரையோர முதலைகள் கதையில நீங்க சொன்ன அதே சிச்சுவேஷன் தான் ஸ்வப்னா தான் கதாநாயகி சின்ன பெண் அவ ஒரு ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசு பெண்ணு வீட்டில் வறுமை அவளை கவனிக்க ஆள் கிடையாது அந்த பகுதியில் ஒரு ஃபோட்டோ கடை வைத்திருந்த ஒரு ஆள் தினம் இவ்வளோ கூப்பிட பாப்பா சாக்லேட் சாப்பிடு பாப்பா பிஸ்கெட் சாப்பிடு அப்போ எவ்வளோ பெருசாக அந்த மனசுக்கு அது இருக்கும் தெரியுமா வீட்டில் கவனிப்பு இல்லாத சின்ன குழந்தைகளுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஆள்த்த கூப்பிட்டு அதை சாக்லேட்டு பிஸ்கெட்டு கொடுத்தா நீங்கள் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க இருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் முதல் வார்த்தை என்ன வரும்னா பாப்பா நீ ரொம்ப அழகா இருக்க இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனேயே அந்த வயதில் அது தேவையில்லாத ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தும் உடனே அம்மா கிட்ட போய் அம்மா அந்த அங்கிள் சொல்றாருமா எனக்கு சாக்லேட் கொடுத்துட்டு நீ அழகா இருக்கன்னு அவர் சொல்றாருமான்னு அம்மா கிட்ட போய் சொல்லணும் இதுதான் நிமிர்ந்த நில் துணிந்து சொல் என்பது இதுதான் நம்முடைய பெண் குழந்தைகளுக்கு இப்படி சொல்லுவதற்கு நாம் இருக்கிறோமா ஒரு தாயாக தந்தையாக ஆசிரியராக அரசாங்க அலுவலர்களாக நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்மை பார்த்து கேட்க வேண்டிய கேள்வி இதுதான் ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடிட்டு ஒரு குழந்தைக்கு இது நடக்குதுன்னா அந்த பெண் குழந்தை யாரிடம் போய் இதை முதலில் சொல்லுவாள் அம்மாட்ட சொன்னா அடி விழும் படிப்பை நிறுத்திடுவாங்க இனிமேல் ஸ்கூலுக்கு போக விட மாட்டாங்க அதனால நான் பேசாம இருந்துக்கிறேன் இப்படி சொன்ன ஆளு அவரை பத்தி வீட்டில் சுரட்சி வாய மூடு அவரை பத்தி போய் சொல்ற அவர் நம்ம உறவுக்காரரு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவரு ஏதாவது சொன்னியோ பிச்சை எரிஞ்சிருவேன் 
இப்படி பதில்கள் வரக்கூடுகிற வீடாக இருந்தால் குழந்தைகள் பேச மாட்டார்கள் நண்பர்களே நம்முடைய சமூகத்தினுடைய மாபெரும் இழப்பு என்பது குழந்தைகள் நம்மிடம் பேச பயப்படுகிற ஒரு நிலைமை இருந்தால் அதுதான் ஒரு சமூகத்தினுடைய மரணம் அந்த அந்த நீ நீ கிளம்பிட்டல்லம்மா இன்னைக்கு நீ கிளம்பிட்டு என்ன கொஞ்ச நேரம் வீட்டில் தனியா இருக்க சொன்ன தாப்பா போட்டுட்டு அப்ப வந்து அந்த 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 அங்கிள் வந்தாருமா நம்ம உறவுக்காரர் நீ சொல்லுவல்ல அவர் வந்தாருமா என்றால் ஐயோயோ என்ன இது ரியாக்ஷன் இல்லை அப்புறம் சொல்லாத அது சரிடா என்னடா ஆச்சு என்னம்மா பண்ணாங்க என்னடா நடந்தது ஏன் அப்படியே எனக்கு சொல்லுடா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நானும் நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தானே கண்ணு சொல்லு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அம்மாவோ ஒரு சித்தியோ ஒரு ஆசிரியரோ ஒவ்வொரு பெண் குழந்தைக்கும் இருக்க வேண்டும் அதுதான் நம் குழந்தைகளை காப்பாற்று பாலகுமாரனுடைய கரையோர முதலைகள் கதையில வர ஸ்வப்னாவுக்கு அப்படி யாருமே கிடையாது அம்மாட்ட சொல்ல முடியாது அப்பா குடிகாரு ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து வாயாடின்னு வந்து ஏற்கனவே திட்டிட்டு இருக்காங்க யாருக்கும் சொல்ல முடியாது அவளுக்கு உண்மையிலேயே வாழ்க்கையில இருந்த ஒரே ஒரு பிடிப்பு அந்த போட்டோ கடை ஆகுதான் ஏன்னா அவன்தால் தான் கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுக்குறான் சாக்லேட் கொடுக்குறான் பிஸ்கெட் கொடுக்குறான் ஏய் பாப்பா நீ ரொம்ப அழகா இருக்கன்னு சொல்றான் அப்ப ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பெண் குழந்தைக்கு எது நடக்கவே கூடாது என்று நாம எல்லாம் நினைக்கிறோமோ நண்பர்களே அதான் அந்த குழந்தைக்கு நடக்கிறது அதை வாங்கி கொண்டு வெளியிலே சொல்லாமல் அந்த கஷ்டமான பருவத்தை தாண்டி வருகிறார் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் குழந்தைகள் ஈஸி டார்கெட் என்று கயவர்கள் நினைக்கிறார்கள் ஏன் பேசாது வெளியில சொல்லாது ஈஸி டார்கெட் அப்படி நினைச்சுக்கிறேன் அதான் உண்மை இவ வாய் திறந்து எதுவுமே சொல்லல ஆனா என்ன ஆகுதுன்னாக்க காலம் கடந்து விடுகிறது இவ கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளை ஆயிட்டா படிச்சுட்டா வேலைக்கு போயிட்டா அப்புறம் திருமணம் ஆயிருது ஆனா இந்த ரணம் என்பது வாழ்க்கை முழுவதும் கூட இருக்கிற வலி இது குழந்தையா இருக்கும் போது இது தெரியாவிட்டாலும் வளர்ந்த பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் உறுத்துகிற ரணம் மரண வலி இந்த வலி ஸ்வப்னா தன்னுடைய கணவனான தியாகுவிடம் போய் சொல்லுவதாக பாலகுமாரன் எழுதுகிறார் அந்த பகுதி தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நான் ஒவ்வொரு கதையிலிருந்தும் வாழ்க்கைக்கான பாடம் கிடைக்கிறதுன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸ்வப்னாக்கு இப்போ திருமணம் ஆயிடுச்சு இப்போ அவளுக்கே குழந்தை இருக்கு ஆனால் அதை மறக்க முடியல இந்த நைட் மேர்னு சொல்லுவாங்கல்ல இரவு சில சமயத்தில் அப்படி தூக்கி வாரி போட்டுக்கிட்டு எழுந்து கூடி குறிக ஐயோ என்னை இப்படி அந்த ஒரு கஷ்டத்துக்கு அவன் ஆளாக்கிட்டானே அந்த அவமானத்திலிருந்து அந்த அருவறுப்பிலிருந்து வெளியே வர முடியாத ஒரு நரக வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு அந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த சமூகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அவன் எண்பது வயசு பாட்டி ஆனாலும் அந்த அந்த அவமானத்திலிருந்து அவளால் வெளில வர முடியாது தன்னுடைய கணவன்கிட்ட சொல்றான் அவன் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி இதே சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒரு கணவன் கிடைப்பது எவ்வளவு பெரிய அதிர்ஷ்டம்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் கணவன் கிட்ட போய் சொல்றான் தியாகு என்னால இதை மறக்க முடியல இதெல்லாம் வெளியில வர முடியல அப்போ தியாகு என்கிற அந்த கதாநாயகன் அவள்கிட்ட சொல்றான் அதுதான் அந்த கதையில இருக்கிற மைய புள்ளி ஒரு பாசுரத்தை சொல்றான் ஆழ்வார் பாசுரம் வாழால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன் பால் மாளாத காதல் நோயாளன் போல் மாயத்தால் மீளா துயர் தரினும் வித்துவ கோட்டம்மா ஆளா உனதருளே பார்ப்பன் அடியேனே என்று ஒரு ஆழ்வாரனுடைய பாசுரம் அந்த ஆழ்வார் வந்து கடவுள்கிட்ட பார்த்து சொல்றாரு கையில கட்டி இருக்கு அந்த காலத்தில் அனஸ்தீஷா எல்லாம் கிடையாது தானே மயக்க மருந்தே கிடையாது அந்த காலத்தில் கட்டி வந்தா அந்த டாக்டர் வந்து அந்த கட்டி எப்படி எடுத்திருப்பாரு கண்ணை மூடிக்க அப்படி திரும்ப வலிக்கும் ஆனா ரெண்டு பேர் பிடிங்க காலை ரெண்டு பேர் பிடிங்க அப்படியா இருக்க வேண்டிதான் ஏன்னா மயக்க மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை விஞ்ஞானம் நமக்கு எவ்வளவு உதவி இருக்கிறது என்பதை யோசித்து பாருங்கள் நண்பர்களே அன்னைக்கு அந்த கட்டி அப்படியே சீழோட மருத்துவன் கட்டி வெட்டி எரிகிறான் உடனே நோயாளி என்ன பண்ணுவான் மருத்துவன் அடப்பாவி என்னை வெட்டிட்டேன்னு டாக்டர் அடிப்பானா மாட்டான் என்னுடைய நோயை நீ தீர்க்க வந்தாயே என்று மருத்துவரை அந்த நோயாளி கட்டி தழுவி வாழ்த்துவான் அப்படி கடவுளே நீ எனக்கு கஷ்டங்களையே தந்தாலும் நான் உன்னை வாழ்த்துவேன் என்பது ஆழ்வாரினுடைய பாடல் இந்த பாடலை தியாகு ஸ்வப்னாட்ட சொல்லிட்டு ஸ்வப்னா வாழ்க்கை என்பது ஒரு மருத்துவன் மாதிரி வலிக்க வலிக்க உன்னுடைய கட்டிகளை உன்னுடைய ரணங்களை உன்னுடைய பிரச்சனைகளை அதை அறுத்து எரியும் 
அதை அறுத்து எரிவதாலே வாழ்க்கையை நீ வெறுத்து விடாதே அந்த மருத்துவனை நோயாளி காதலிப்பது போல நீ வாழ்க்கையை இனிமேல் காதலிக்க வேண்டும் நடந்ததை நினைத்து கொண்டிருக்காதே இதுதான் நிமிர்ந்து நில் இது பெண் குழந்தைகளுக்கு மாத்திரம் அல்ல இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சொல்கிறேன் வாழ்க்கை நமக்கு அவமானங்களை தரும் தோல்விகளை தரும் நல்லா போயிட்டே இருக்கிறப்ப டொம்பனு கீழே விழுந்துருவோம் யாரு பிடிச்சி தள்ளினானே தெரியாது கடைசி மட்டும் எவன் கை தூக்கி விடுறதா வந்து நிக்கிறானோ அவன் தான் தள்ளி விட்டுருக்கான் அதுவே நமக்கு தெரியாது பின்னாடி நிக்கிறவன் தள்ளி விடுறான் அவமானங்கள் வேதனைகள் இவ்வளவும் இருக்கிற போது இந்த வாழ்க்கையை வேணாம் தோணுது இல்ல ரொம்ப குறிப்பா அந்த இளமையிலே பதின் பருவத்தில் அது ரொம்ப தோணும் நான் போயிட்டா தான் என்னை பத்தி இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ற ஒரு வெறி வரும் நம்முடைய ஊடகங்கள் நண்பர்களை நான் இதை சொல்லுவதற்காக மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் தற்கொலைகளை குளோரிஃபை பண்ணுவது நம்முடைய ஊடகங்கள் தற்கொலைகளை பற்றி திரும்ப 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 காட்டுகிற போது பதின் பருவத்தில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அதுவே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு தற்கொலைகளை நம்ம குளோரிஃபை பண்ணக்கூடாது நம்ம பிள்ளைகள்ட்ட நம்ம சொல்லலாம் ஏ என்னடா அது கீழே விழுந்துட்டு அவ்வளோ தானே எந்திரிச்சு நில் எந்திரிச்சு நில் பாருக்கு பார்க்கலாம் எங்க நாம எல்லாம் நடக்க கத்துக்கிட்டப்போ என்னங்க நடந்தது ஒரு அடி வச்சோடனே கீழே விழுந்துருவோம் உடனே அம்மா வந்து ஓய்யோ என் பிள்ளை விழுந்துருச்சேன்னு தூக்கும் அப்பா சொல்ல ஏ விடு விட நடக்க விடாவன அப்படித்தான் விழுவான் ரெண்டு தடவை விழுந்தாதான் முதல் முதல்ல சைக்கிள் ஓட்டினப்போ என்ன ஆச்சு முதல் அடி வச்ச உடனே பேலன்ஸ் நமக்கு வந்துருச்சா நம்ம என்ன சூப்பர் மேனா கீழே விழுந்து முட்டியில் அடிபட்டு ஏஜ துப்பி அது மேலே பேப்பரை ஓட்டிட்டு திரும்ப சைக்கிள் பின்னாடி ஓடின ஆட்கள் தானே நாம் எல்லாம் ஒரு தடவை விழுந்துரும் ஐயோ ஐயோ நான் சைக்கிளில் இருந்து விழுந்து விட்டேன் இனிமேல் நான் சைக்கிளில் ஏற மாட்டேன் நீ வாழ்க்க முழுக்க சைக்கிளை ஓட்ட முடியாது நீ சைக்கிள் ஓட்டலன்னா பைக் ஓட்ட முடியாது பைக் ஓட்டலன்னா கார் ஓட்டுறது கூட பேலன்ஸ் வராது அப்போ முதல் அடி கீழே விழுவது தான் நண்பர்களை யார் தோல்வியோட அடைந்தவர்கள் அவன் தோத்துட்டான் யார சொல்லுவீங்க நீங்க கீழே விழுந்தவனையா கீழே விழுந்த பிறகு எந்திரிக்காம இருக்கிற சோம்பேறி தான் தோத்து போனவனை தவிர கீழே விழுந்தவன் தோத்து போனவன் கிடையாது அப்ப ஒவ்வொரு முறையும் பாலகுமாரன் எழுதிய கரையோர முதலைகள் கதையில வருகிற தியாகு சொப்னாவுக்கு சொல்லுவதை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கஷ்டமான நாட்கள் பிரச்சனைகள் வந்த போதெல்லாம் எனக்கு நானே சொல்லிப்பேன் வாழ்க்கை என்பது ஒரு மருத்துவன் போல உங்களுடைய மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தெரியும் அவருடைய மனைவியும் கூட அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் தான் ஒரு பகுதியை கட் பண்ணி எடுக்கணும்னா எடுத்துதான் ஆகணும் எதனால பாக்கி இருக்கிற உயிரும் உடலும் நலமோடு இருப்பதற்கு ஒன்றை இழப்பது என்றாலும் இழந்துதான் தீர வேண்டும் வாழ்க்கை நமக்கு அவமானங்களை தருகிறது என்றால் வாழ்க்கை ஒரு அறுவை சிகிச்சை மருத்துவன் நம்மிடமிருந்து சில விஷயங்களை காயப்படுத்தி திரும்பவும் நாம் எழுந்து நடப்பதற்கு வாழ்க்கை உதவுகிறது எனவே உங்களுக்கு நம்பிக்கை துரோகிகள் இருக்கிறார்களா இந்த கேள்விக்கு இல்லைன்னு எனக்கு தெரிந்து ஒருவர் கூட பதில் சொன்னது கிடையாது இதுவரை ஒரு பத்து வயசு கீழே இருக்கிறவங்க யாராவது சொல்லுவான் ஒவ்வொருவரையும் கூப்பிட்டு நம்பிக்கை துரோகிகளை சந்தை பக்கத்திலே இருக்கான் கூடவே பிறந்திருக்கு அவனை தான் நம்பினேன் கடைசியில் அவன் தான் முதுகில் குத்திட்டான் துரோகிகளை சந்திக்கும் போது திரும்ப பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தூக்கிடலாமா அப்படி நினைக்காதீங்க துரோகிகள் நம்பிக்கை துரோகிகளை பார்க்கிற போது நீ என்னுடைய குரு என்று மனத்துக்குள் அவர்களை வணங்கிக் கொள்ளுங்கள் இந்த மேடம் என்ன பேசுது நம்பிக்கை துரோகியை பார்த்தா முடிஞ்சா குத்தணும் இல்ல விலகியாவது போகணும் துஷன கண்டா தூரம் விலகு நம்ம ஊர்ல சொல்லிருக்காங்கல்ல நீ குருன்னு வணங்க சொல்றாங்களே இவங்க வணங்குங்கள் ஏனென்றால் இனியொரு தடவை நாம் ஏமாந்து விடாமல் இருக்கிற பாடத்தை அவன்தான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கின்றான் ரெண்டாவது முறை ஏமாந்துட்டு எனக்கு டூ பேட் உங்களை யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது முதல் தடவை ஏமாந்த பிறகு ஒரு பாடம் கிடைக்கிறது அல்லவா அந்த பாடத்தை உன்னை ஏமாற்றியவன் தான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறான் பாலகுமாரனுடைய கதையில் இருந்து நான் கற்றுக்கொண்ட வாழ்க்கை பாடம் இதுதான் 
எந்த தோல்வி ஒன்றும் அவ்வளோவுலாம் பெருசு எந்த அவமானமும் ஒன்றும் அவ்வளோவுலாம் பெருசே கிடையாது நான் வசித்து வந்த அப்பார்ட்மெண்ட் சென்னையில் அங்கே ஒரு மாடியில் ஒரு கணவன் மனைவி அப்போ அந்த மனைவிக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு தான் இருக்கும் அந்த கணவன் வந்து ரொம்ப சண்டை போடுற ஆள் சில பேர் அப்படி பார்த்துருப்பீங்களா எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை போடுவாங்க அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கொரியர் அடிக்கடி வருவார் அந்த கொரியர் பையன் பெல் அடித்தாலும் திட்டுவார் பெல் அடிக்காட்டாலும் திட்டுவார் ஏன் இவ்வளோ பெருசாக பெல் அடிக்கிறேன் பாரு ஏன் பெல் அடிக்காமலே இப்போ தினமும் சண்டை அந்த பையன் சின்ன பையன் அவன் என்ன பண்ணால் அவனுக்கு பேர் தெரியும் ஏன்னா அவன் தான் கொரியர் கொண்டு வருவான் அந்த மனைவியினுடைய பேரை அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் சுவரில் பெருசாக எழுதி ஒரு கெட்ட வார்த்தையை பக்கத்தில் எழுதிட்டு போயிட்டோம் மேடையில் சொல்ல முடியாது சென்னையில் இருக்கிற கெட்ட வார்த்தை அங்கே நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் தானே அந்த சோகத்தில் அது கூட பாருங்களேன் இந்த சமூகம் ஆடை பழிவாங்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவன் வீட்டில் இருக்கிற பெண்ணை பற்றி கெட்ட வார்த்தை சொல்லுகிறது கெட்ட வார்த்தைகள் எல்லாமே பெண்களை வைத்து தான் இருக்கும் ஏனென்றால் அதை உருவாக்கியவர்கள் எல்லாருமே ஆண்கள் தான் அந்த சோகத்தில் அந்த ஆளோட தானே சண்டை நீ அந்த ஆளை சண்டை போடு அந்த ஆள் பேரை எழுது அவன் மனைவியோட பேர் தெரியும் ஏன்னா கொரியர் வருது இல்லை அவங்க அம்மா அந்த அம்மாவோட பேர் தெரியும் பேர் எழுதி பக்கத்தில் ஒரு கெட்ட வார்த்தை எழுதிட்டோம் இது நம்ம நம்ம எப்படி இதை இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் முதல்ல பார்த்த ஆளே அதை அழிச்சிருக்கணும் இல்லை மேலே தாரை பூசியிருக்கணும் நம்ம அப்படி செய்ய மாட்டோம் தானே ஐயோயோ என்ன அநியாயம் இப்போ பத்து பேரை கூப்பிட வேண்டியது இந்த அம்மா அதுக்கு இந்த அந்த சம்மந்தப்பட்ட அம்மாவுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வசிக்கிற நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பேரும் அதை பார்த்துட்டாங்க இந்த அம்மா தான் கடைசியாக பார்க்குது இப்போ அந்த அம்மா என்ன செய்யும் அந்த ஐயா வழக்கம் போல் குதிக்கிறார் அந்த கொரியர் பையனை கண்டுபிடித்து அவன் மீது போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவனை அதுக்கெல்லாம் பத்து வருஷம் ஆகும் பா பொறுமையாக இருந்து எழுதியாச்சு ஏற்கனவே என்ன செய்வது அந்த அம்மா என்ன செஞ்சாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே தன்னை சிறை வைத்து கொண்டார்கள் யாருமே அவங்க ஏன்னா வெளியில் வர அவங்களுக்கு அவமானமாக இருக்கு பயமாக இருக்கு வெளியில் வந்த உடனே சொல்லுவோமா இல்லையா தெருவில் ஏ இவங்க தான் இந்த அம்மா தான் பரவாயில்ல தைரியமாக வெளில வந்துட்டாங்க இல்லை நீ பாராட்டுறிய கொஞ்சம் நஞ்சு தைரியத்தை நீ கெடுக்கிற அந்த அம்மா தன்னை தானே சிறை வைத்து கொண்டார் ஷி ரெஃப்யூஸ் டு கம் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ் நான் பார்த்தேன் நான் அதே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருந்தேன் நான் பார்த்தேன் ஒரு வாரம் ஆச்சு ரெண்டு வாரம் ஆச்சு அவங்க தண்ணி எடுக்க வருவாங்க பால் வாங்க வருவாங்க வாக்கிங் போவோம் ஆளையே காணும் நான் போய் அவங்க வீட்டு பெல் அடித்தேன் பத்து தடவை பெல் அடித்து யாருமே திறக்கலை அப்புறம் பொறுக்க முடியாமல் அந்த ஆள் வந்து கதை அந்த ஐயா வந்து கதை தர் யாரும் இல்லை கோ 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 யாரும் கிடையாது நான் சொன்னால் போக மாட்டேன் அவங்கள பார்க்கணும் பிடிவாதம் பிடிச்சி அந்த அம்மாவை போய் பார்த்தேன் நான் அவங்கள விட அப்போ இது நடுது ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அப்போ நான் அவங்கள விட வயசில் கொஞ்சம் சின்னவை தான் உனக்கு இதெல்லாம் புரியாது நீ போயிட்டு வா அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் அவங்க கையை பிடிச்சிக்கிட்டே எவ்வளோ நாள் உள்ளே இருக்க போகிறீங்க பத்து வருஷம் இருக்க போகிறீங்களா அந்த அது என்ன படையப்பால் நீலாம்பரி உள்ளேயே இருக்குமே ஒரே வீடியோ கேசட்டை பார்த்துக்கிட்டு எவ்வளவு பரிதாபம் இல்லை அப்படி ஒரு ஆள் கிடைக்கலன்னா ஒரு பெண்ணோ ஒரு பெண் கிடைக்கலன்னா ஒரு ஆடோ என்ன செய்யணும் தெரியுமா இங்கே நிறைய இளைஞர்கள் இருக்கீங்க அதனால இதை சொல்கிறேன் நினச்ச ஆண் சில சமயம் ஒரு பெண்ணுக்கு கிடைக்க மாட்டான் நினச்ச பெண் ஒரு ஆணுக்கு சில சமயம் கிடைக்க மாட்டாங்க உடனே நீலாம்பரி மாதிரி நான் உள்ளுக்குள்ளேயே இருபத்தஞ்சு வருஷம் இல்லை அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை என்ன செய்யுது அடுத்தது பெட்டராக ஒரு பர்சன் நமக்கு கிடைக்கும்னு நினைப்பது தான் வாழ்க்கை இதை நான் சொல்லவில்லை கண்ணதாசன் இதை சொல்லுகின்றார் காதலித்தாள் மாறிவிட்டாள் வாழ்வு என்ன ஆகும்னு அவன் கேட்கிறான் காதலித்தாள் மாறிவிட்டாள் வாழ்வு என்ன ஆகும் அந்த பெண் பதில் சொல்றா அன்பு காட்டுகின்ற வேறிடத்தில் காதல் உண்டாகும் அவன் சொல்றான் உடனே இவன் கேட்கிறான் வருவதெல்லாம் காதலித்தால் வாழ்வு என்ன ஆகும் ஒவ்வொருத்தரும் வர வர காதலிக்க முடியுமா வருவதெல்லாம் காதலித்தால் வாழ்வு என்ன ஆகும் அதுக்கு அவ பதில் சொல்றான் தன் வாழ்க்கையே காதலித்தால் நிலைமை நன்றாகும் அவ சொல்றான் வாழ்க்கையே காதலிப்பது அதுதான் அதுதான் அவங்கள்ட்ட சொன்ன எவ்வளவு நாள் நீ உள்ளே இருக்க போறீங்க உள்ளே இருக்க போறீங்க பத்து வருஷம் இருப்பீங்களா இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருக்க போறீங்களா வெளியிலே வரமாட்டீங்களா எனக்கு என்ன செய்யுதுன்னே தெரியல வெளியில வந்தா எல்லாரும் என்னையே பாக்குறாங்க அப்படியே தலையை குனிஞ்சு அப்படியே அப்படியே இந்த பூமியிலே புதஞ்சு நான் சொன்னேன் நீங்க ஒன்னே ஒன்னுதான் செய்யணும் என்ன செய்யணும் நல்ல தலையை நிமிந்து 
தைரியமா போல்டா தெருவில் நடந்து போங்க இது ஒண்ணு தான் நீங்க செய்யணும் அப்ப எல்லாரும் என்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டேன் சிரிக்கட்டும் சிரிக்கட்டும் சிரிச்சவனை பார்த்து நீங்க கேளுங்க என்னப்பா என் பேரை எவனோ ஒருத்த எழுதிட்டான்றதுக்காக நான் தீ குளிச்சிடணுமா நான் ஜெயிலே இருக்கணுமா அவமானப்பட வேண்டியவன் தவறு செய்தவனை தவிர பாதிக்கப்பட்டவள் அல்ல என்று சொல்லுவதற்கு நம் பெண் குழந்தைகளுக்கு நம் பெண்களுக்கு நாம் பயிற்சி தர வேண்டும் ஆண்களுக்கும் அதே தான் இந்தியாவில் யாரெல்லாம் அரிசி அதிகமாக சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்த்தா தமிழ்நாட்டை விட அதிகமாக சாப்பிடக்கூடிய மாநிலம் தெலுங்கானா மிகப்பெரிய அளவில் அரிசி சாப்பிட்றாங்க பெர் கேபிட்டா ஒரு தனி நபர் அரிசி பயன்படுத்தக்கூடிய அளவில் எடுத்து பார்த்தா அதிகமாக சாப்பிட்றது ஒரிசா ஆனால் அங்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக டயபெட்டிக் இல்லை நம்பரில் ஏன் ஏன் தமிழ்நாட்டிலையும் ஏன் கேரளாலையும் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா ஒரு விஷயம் ஒத்து போகிறது என்ன விஷயம் ஒத்து போகுதுன்னா இந்தியாவில் மிக வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலங்களில் ஒன்று ரெண்டு மூணு எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கேரளா பஞ்சாப் தான் அப்போ வளர்ச்சிக்கும் சக்கர வியாதிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது வெறும் அரிசிக்கும் சக்கர வியாதிக்கும் இல்லை வளர்ச்சிக்கும் சக்கர வியாதிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது மற்ற மாநிலம் மகாராஷ்டிரா தான் வளர்ந்த மாநிலம் மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா பாம்பே வளர்ந்துருக்கு புனே வளர்ந்துருக்கு ஆனால் அங்கே இருக்கிற பல குக்கிராமங்கள் நம் மாவட்டத்தினுடைய கிராமங்களுக்கு கிட்ட நிற்க முடியாது அங்கே அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி கிடையாது ஆனால் நம்ம மாநிலத்தில் தான் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி மிக அதிக அளவில் இருக்குது ஆனால் அந்த வளர்ச்சியின் ஒரு விலையாக நம் சக்கர வியாதியை வாங்கியிருக்கோம் சரி சக்கர வியாதி இருக்குது பதினஞ்சு பர்சன்ட் உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்தியாவினுடைய புள்ளிவரங்களில் சில எல்லாம் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நம்பர்னால் பதினஞ்சுலேருந்து பதினேழு பர்சன்ட் ஒம்பது கோடி பேரில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் எத்தனை பேர் கிட்டத்தட்ட ஒன்னே கால் கோடி ஒன்னே கால் கோடி பேருக்கு ஒன்று டயபெட்டி இல்லைன்னா ஐஜிடின்னு சொல்லக்கூடிய இம்பேர்டு குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் சக்கர வியாதி வருவதற்கு முந்தைய நிலை வந்துருமா வராதான்னு தெரியாது ஆனால் கிட்டத்தட்ட வந்தாச்சு ஏழு டயபெட்டிங்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் ஒன்னே கால் கோடி பேர் இந்த ஒன்னே கால் கோடி பேரில் எத்தனை பேர் கட்டுப்பாட்டில் இந்த சக்கரை வச்சுருக்காங்க பல அமெரிக்காவில் சக்கரை கூட தான் ஈரோப்பில் பல மாநி மா நாடுகளில் சக்கரை கூட தான் ஆனால் அங்கே என்ன கட்டுப்பாடு இருக்குது நம்ம ஊரில் என்ன கட்டுப்பாடு இருக்குன்னா வேதனையாக இருக்கிறது நண்பர்களே பத்து புள்ளி மூணு சதவீத மக்கள் மட்டும்தான் சக்கரை வியாதியை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்காங்க ஒரு கோடி பேரில் பத்து லட்சம் பேருக்கு தான் சக்கரை கட்டுப்பாட்டில் ஒரு ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஹெச்பிஏன்சியோடு இருக்குது மீதி தொண்ணூறு லட்சம் பேர் சக்கரை கட்டுப்பாட்டில் இல்லை பல பேருக்கு என்ன பதில் தான் சார் சக்கரைன்னு ஒரு வியாதியே கிடையாது சார் இவனெல்லாம் சேர்ந்து ஏமாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க அதெல்லாம் மாத்திரை விற்கிறதுக்காக நம்பரை கூட்டி குறைச்சி போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு ஒரு குரூப் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு இன்னொரு குரூப்ட்ட கேட்டாங்கன்னா சார் நான் ரொம்ப கவனமாக தான் இருக்கேன் நேற்று மைசூர்பா வச்சுட்டாங்க என்ன செய்யுது அதை வச்சுட்டு போக முடியுமா அதை லைட்டாக கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன் சார் முந்தானத்து ஊர்லேருந்து மாம்பழம் வந்துருச்சு ஆஃபீஸில் மீட்டிங்கில் சக்கரை போட்டு தான் சார் டீ கொடுத்தாங்க நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு காரணத்தை தினம் தினம் சொல்லி தன்னோட ஹெச்பிஎன்சி கூட இருக்கிறதுக்கு எப்பொழுதும் ஒரு காரணம் எங்கிட்ட வரக்கூடிய என்னுடைய நோயாளிகளில் பார்க்கும்போது எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலே ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது பர்சன்ட் டயபெட்டிக் தான் அவங்க வந்து இந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை காட்டும் போது முந்தின நாள் எடுத்துன்னு சர்க்கரை அளவு எடுத்து வருவாங்க ஏன் சார் நான் சொல்லி முடிக்கிறதுல அந்த நேற்று ஒரு அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்டேன் சார் அதனால் மற்றபடி நான் நல்லா தான் இப்படியே காரணம் சொல்லி சொல்லி தொண்ணூறு லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் டயபெட்டிக் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்காங்க சரி இதனோட விளைவு என்ன தொண்ணூறு லட்சம் பேர் இப்படி இருக்காங்கன்னா என்ன விளைவு அதற்கும் அறிவியல் என்ன பதில் சொல்லுது தெரியுமா இந்த தொண்ணூறு லட்சம் பேரில் முப்பது சதவீதம் பேர் முப்பது சதவீதம் பேர் தன்னுடைய வாழ்நாள்லேயே மாரடைப்பையோ புற்றுநோயவோ சிறுநீரக செயலிழப்பையோ கண்டிப்பாக பெறுவாங்கங்கிறாங்க முன்னாடி மாதிரி இப்போ நம்முடைய முதுமை காலம் கூடிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ முதுமை தமிழ்நாட்டினுடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி டூ செவன்டி த்ரீ போயாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் எண்பது வரைக்கும் வந்துடும் ஆனால் ஆரோக்கியமான முதுமையாக இருக்குமா தெரியாது அன்றைக்கி இருந்த மாதிரி ஒரு ஈஸ்டரில் உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு காலையில் எழுந்து ஒரு வாக்கிங் போய்ட்டு பேரம்பேத்திகள்டெல்லாம் பேசிட்டு சந்தோஷமாக ஒரு முதுமை இருக்குமா தெரியாது சார் ஆறு மணிக்கு டயாலிசிஸ் போகணும் எட்டுக்கு திரும்பி வரணும் வந்ததுக்கப்புறம் பொரியல் மாதிரி மாத்திரை இருக்கும் அதெல்லாம் சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த வீட்டுக்கு போக முடியாது இங்கே போக முடியாது இப்படியான முதுமைக்குள்ளே தான் நம் மக்களில் பல பேர் சிக்கி கொண்டிருக்காங்க இன்னும் வர இருக்கிற காலத்தில் இது மிக மிக அதிகமாகும் என்று அறிவியல் உலகம் சொல்லிகிட்டே இருக்கு ஒரு மருத்துவமனை அரசாங்கம் ஒரு நிர்ணயிக்கிறதுக்காக ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது
டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா இருக்கிற சக்கர வியாதி அளவு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து சார் மூவாயிரம் பேர்லாம் பத்தாது சார் ஆயிரமாக போடுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க இது யாருக்கு விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவமனைகளை மட்டுமே நம்பி இருக்கிற ஒரு மக்கள் குடிக்கு கூட மூவாயிரம் பேர் ஒரு நாளைக்கு பத்தாதுங்கிற நிலைமையை நோக்கி தான் போய்கொண்டிருக்கோம் நண்பர்களை இந்த புள்ளி விவரங்கள் ஏதோ விஜயகாந்த் படத்தில் ஒன்று சொல்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி நினைக்க வேண்டாம் இந்த புள்ளி விவரங்கள் ஒத்தனையும் பதை பதக்க வைக்கிறது நமக்கு இப்படியான சூழலில் தான் நம்ம கோவிட் வருமா வராதா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது வந்துருமா வராதான்னு நினைக்கிறோம் ஒரு பக்கம் சர்க்கரையே இரத்த கொதிப்பையும் மாரடைப்பையும் சிறுநீரத்தை கொண்டு வர்றது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் யாருக்கு சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டில் இல்லையோ அவர்களுக்கு தான் இந்த மாதிரியான தொற்று நோய்கள் வரும்போது நுரையீரலின் தாக்கம் மிக அதிகமாக இருக்கு ஸ்கோர் போட்டுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா சார் கோவிட் ஸ்கோர் உங்களுக்கு என்ன ஏதோ கிரிக்கெட் ஸ்கோர் கேட்ட மாதிரி டுவெண்ட்டி த்ரீ பார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் பார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளனுக்கு கூற்றை உதைக்கும் குறியது வாமேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு அது வந்து பிராணாயாமத்தை பற்றி பேசும்போது திருமூலர் பாடின பாட்டு காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளனுக்குனா சரியாக நல்ல பிராணாயாமத்தில் வந்து பூரகம் ரேசகம் கும்பகம்னு காற்றை பிடிச்சு கணக்காக மூச்சு விட்றவனுக்கு கூற்றை பற்றி கவலையே இல்லை அதுதான் அதனோட அர்த்தம் ஆனால் நம்ம எல்லாம் எப்படி இருந்தோம் எஸ்பி ஓட்டு வந்து நைன்டி ஃபைவ் சார் நைன்டி த்ரீ சார் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளனாக கையில் வரைய மாட்டிட்டு சில பேர் ஆப்பிள் வாட்சை மாட்டிக்கிட்டு அதில் கணக்கறிவாளனாக இருக்க வேண்டிய காலத்தில் நம்மை கொண்டு வந்து கோவிட் நம்மளை தள்ளி விட்டதல்லவா ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இப்படி ஒரு சூழல் வராது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது என்ன சொல்கிறார்கள் எங்கிறது தெரியுமா இனி வரும் இயல்பு காலம் என்பது இனி வரும் இயல்பு காலம் என்பது பேரிடர்களுக்கு நடுவில் தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இனிமேல் பேண்டமிக் லீவ் விடும் போது தான் நம்ம இப்படிலாம் கூட்டம் நடத்தி பேசிக்கிட்டு ஜாலியாக இருக்கலாம் பேண்டமிக் திரும்ப வரும்போது அவன் உட்காந்து ஆன்லைன்லேயே உட்காந்து அம்மா அப்பா ஆன்லைனு ஸ்கூலு அப்படியே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு போகக்கூடிய காலம் இல்லாமல் இல்லை நண்பர்களே அதற்காக உலகம் முழுக்க எத்தனித்து கொண்டிருக்கிறது ஒட்டுமொத்த நாடுகளும் அவர்கள் முழுக்க முழுக்க இந்த உலகத்தை முழுமையாக ஆன்லைன்லேயே நடத்திடலாமாங்கிறதுக்கெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பெரு நிறுவனங்கள் அத்தனையும் அதுக்குள்ளே தான் போய் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் தொற்று நோய்க்கு எதிரான எதிர்பார்ச்சலை ஒரு பக்கம் கொண்டு வரணும் அதை பற்றி பேசுவோம் தொற்றாத நோய்களின் பிடி இருகாமல் பார்த்து கொள்ளணும் சர்க்கரை சரியாக கையாள வேண்டிய கட்டாய உணர்வு அத்தனை பேருக்கு இருக்கு அதெல்லாம் சக்கரவியாதி வந்த அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னா இல்லை நம் வீட்டில் இருபது வயது இருபத்தைந்து வயதுலேயே அந்த புரிதல் இருக்கணும் இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு இடத்துல சாப்பிட்டு இருக்கும்போது சொல்லாங்க சின்ன பிள்ளை தானே சார் சக்கரை சாப்பிடட்டும் சின்ன பிள்ளை ஒரு அடை சாப்பிட்றோம் அந்த அடைக்கு சர்க்கரையை வைக்கிறாங்க அடைக்கு சர்க்கரை தொட்டு சாப்பிட்றத விரும்பி சாப்பிடணுங்கிறாங்க நான் சொன்னேன் எதுக்கு அடைக்கு சர்க்கரை ஒன்று எங்கேயாவது போட்டிருக்கா ஏன் இப்படி பழகிறீங்க அப்படி பழகியிருக்கோம் சார் அடைக்கு ஒரு வெள்ளம் வச்சு கொஞ்சம் வெண்ணையை வச்சு அப்படி சாப்பிட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தான் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சின்ன பிள்ளை தானேன்னு அடுத்த கேள்வி தயவு செய்து நினைக்க வேண்டாம் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தான் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பார்க்கர்ஸ் சின்ட்ரோம்னு ஒரு பார்க்கர்ஸ் சைன் அப்படின்னு கிறிஸ்டின் மெடிக்கல் காலேஜ் வேலூர் இருக்கு இல்லையா சிஎம்சி வேலூரில் அவர்கள் ஆய்ந்து ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்க ஏன்டா இங்கே சக்கர வியாதி கூடுதுங்கிறதுக்கு அவன் ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கான் சிஎம்சி வேலூரில் இப்போ ஒட்டுமொத்த பீடியாட்ரிஷியன்ஸும் அதை ஆய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் ஐசிடிஎஸ்ங்கிற தமிழ்நாடு அரசினுடைய ஊட்டச்சத்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக விவாதித்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த விஷயம் மிகப்பெரிய அளவில் நாங்கள் விவாதித்து கொண்டோம் ரொம்ப முக்கியமாக அத்தனை பேருக்கும் தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா அவங்க சொல்கிறாங்க குட்டி குழந்தையாக இருக்கும்போது மெலிஞ்சு இருக்குது ரொம்ப வச்சலாக இருக்கிறது ஸ்டண்ட் அண்ட் வேஸ்டட் சைல்டு அப்படின்னு நினைக்கிற அத்தனை குழந்தைக்கும் நல்ல போஷாக் ஆகணும் நல்ல குண்டாகணுங்கிறதுக்காக கொடுக்குற ஒரு ஒரு விஷயத்திலையும் கார்போஹைட்ரேட்டை மட்டுமே நம்ம கொடுத்துருக்கணும் இவ்வளோ நாள் சர்க்கரையை மட்டுமே அப்படியே அந்த ஊட்ட உணவில் எடுத்தால் நாற்பது பர்சன்ட் சர்க்கரை இருக்குது எப்படி கூட்டி பார்த்தாலும் இதுதான் அவனை குழந்தை பருவத்திலிருந்தே கணையத்தை சரியாக வேலை செய்ய விடாமல் செய்திருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு தேரி அவங்க பல டேட்டாவே சொல்கிறாங்க சின்ன வயசில் ஒரு குழந்தைக்கு மறுபடி மறுபடி ஊட்டத்தை உண்டாக்கணுங்கிறதுக்காக நீ அதிகபட்ச ஊட்ட உணவை கொடுக்கும்போது அவனுடைய கணையத்தினுடைய பீட்டா செல்கள் வலுவிழந்து சரியான அளவில் இன்சுலினை சுரக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை சிறு வயதிலேயே இழக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு அறிவியல் அறிஞர் ஆய்ந்து அறிந்து சொல்கிறார் அதே கருத்தை பெங்களூரில் ஒரு மிகப்பெரிய பீடியாட்ரிஷன் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட அவருக்கு எண்பது வயசு ஆகுது
எந்த ஒரு நமக்கு வந்து குழந்தைக்கு இட்லிக்கு சக்கரை வச்சு தான் சாப்பிடுவான் தோசைக்கு சக்கரை வச்சு தான் சாப்பிடுவான் தயவு செய்து கொடுக்காதீங்க வேண்டாம் அபின் கஞ்சாவை எப்படி நாம் ஒழித்து வெளியே வேண்டும் நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வெள்ளை சக்கரை வேண்டாம் என்கிற குரல் நம்ம அத்தனை பேர் வீட்டில் இருந்து வந்தாக வேண்டும் நண்பர்களே சக்கரைக்கு மட்டும் இல்லை புற்றுநோய்க்கும் ஃபீடர் வந்து வெள்ளை சர்க்கரை தான் எப்போ நீங்கள் டபிள்யூஹெச்ஓ வெப்சைட்டில் ஒரு ஒரு இது இருக்குது கிராஃப் இருக்குது நீங்கள் பாரு நீங்களே போய் பாருங்கள் எப்போ சுகர் வருது எப்போ வந்து இந்த மாதிரி கிறிஸ்டலைஸ்டு ஒயிட் சுகர் வருது எப்போ அஸ்கா அஸ்காங்கிறது பீகாரில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி பேர் அதை நம்ம அஸ்கா சீனி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அந்த அஸ்காவுடைய வளர்ச்சி சீனியோட வளர்ச்சி வெள்ளை சக்கர வளர்ச்சி அப்படியே கிராஃபில் கூடும் கூடவே போகிற கூட பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிக் பீப்புள் ரெண்டும் கூடவே ஒன்றா வருது அப்போ நம்ம ஒதுக்கி உதாசீனப்படுத்த வேண்டிய முதல் பொருள் சர்க்கரை வேண்டாம் இந்த சர்க்கரை இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா சர்க்கரை மட்டும் கூடுறதில்ல ஒவ்வொரு வருடமும் உலகத்தில் நான்கு லட்சம் குழந்தைகள் புற்றுநோயில் மடிகிறார்கள் நாலு லட்சம் ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த நாலு லட்சத்தில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து லோயர் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரிஸ் தான் பதினஞ்சு சதவீதம் பணக்கார நாடுகளில் எண்பத்தஞ்சு சதவீத நாடுகளில் சரியான மருத்துவ வசதி கொடுக்க முடியாதனால நிறைய குழந்தைகள் புற்றுநோயில் இறந்து போகிறாங்க சரி குழந்தைகள் புற்றுநோய்க்கு என்னடா காரணம் அப்படின்னா பத்து சதவீத காரணம் ஜெனடிக் ஜீனில் வந்து நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள்னால பத்தே சதவீதம் மீதி தொண்ணூறு சதவீதம் ஏன் அந்த தொண்ணூறு சதவீத குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் பதில் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது மருத்துவ உலகத்துக்கு தெரியாது அவன் தெரியாதுன்னே எழுதுறான் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சில்ட்ரன் கேன்சர் வி டோன்ட் நோ என்ன அடுத்த வரி வருது தெரியுமா டபிள்யூஹெச்ஓடைய டபிள்யூஹெச்ஓ டாட் ஐஎன்டியில் போய் சைல்டுஹுட் கேன்சர்னு படித்து பாருங்கள் அதில் பத்து சதவீதம் போக தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு வி டோன்ட் நோ த ரீசன் மேபி என்விரான்மெண்டல் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் ஃபுட் ஃபேக்டர்ஸ் மே இன்ஃப்ளூஸ் ஃபர்தர் ரிசர்ச் ஷுட் எக்ஸ்ப்ளோர்னு சொல்லி முடிக்கிறான் அப்போ என்ன அர்த்தம் மீதி இருக்கிற ஃபேக்டர் அதுதான் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அது நம்ம கையில் தனி மனிதனின் கையில் பெரிதாக கிடையாது நம்ம அத்தனை பேரும் சேர்ந்து பேச வேண்டிய விஷயம் உணவு வாழ்வியல்னு அப்போ நாம் அத்தனை பேரும் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே என் குடும்பத்தில் சர்க்கரை வரக்கூடாது இந்த சின்ன பிள்ளை இன்றைக்கி வந்து வரக்கூடாது நம்ம தெரியும் நலம் ஏன் முதல் தேடல் நமக்கு வள்ளுவர் வாசான் சொல்லியிருக்காரு கல்வி தான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய செல்வம் கேள்வி செல்வம் செவி செல்வம் தான் செல்வத்துள் செவி செல்வம் தான் மிகப்பெரிய செல்வம் தெரியும் நாம் தொடர்ந்து அதைத்தான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்கள் எல்லாம் மிகச்சிறந்த படிப்பு ஆள்களாக வரணும் மிகச்சிறந்த அறிஞராக வரணும்னு அத்தனை பேருக்கு ஆசை இருக்குது எல்லாரும் பிள்ளைகள் நிச்சயமா இன்றைக்கு இருக்க சூழலில் நம் பிள்ளைகள் நன்கு படித்தாங்கன்னா சரியான ஒரு தன்முனைப்பு கொண்டு வந்து சரியான ஆசிரியரின் வழிகாட்டுதல் இருந்து பெற்றோர்கள் சரியாக கொண்டு வரும்போது நம்ம வீட்டு குழந்தைங்க மிகப்பெரிய ஆளாயிருவாங்க சந்தேகமே இல்லை ஆனால் அவர்கள் ஆரோக்கியமாக ஆக வேண்டும் என்றால் அதற்கும் இப்படியான மெனக்கடல் வேணும் நல்ல பெரிய பிடெக் எம்பிஏ படிச்சிட்டோம் ஐஐடி ஐஏஎம் படிச்சிட்டோம் ஓகே ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர்கள் அவருடைய முப்பது வயதில் சக்கர வியாதி வந்துச்சுன்னா அவனுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு வயதில் அவனுக்கு வந்து ஒரு சக்கர வியாதி வந்துருச்சுன்னா அப்படியே புஷ்னு உட்காந்துருப்பான் போதுண்டா போதும் இனிமேல் ஓட வேண்டாம் என்னத்தை போய் பண்ணுறது இப்படி சக்கரை கூடியிருக்க அப்படிங்கிற நினப்பில் மிகப்பெரிய அளவில் இளைஞர் கூட்டம் நம் ஊரில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது சக்கரையை கையாள வேண்டும் நண்பர்களை எப்படி கையாளம் இரண்டுக்கும் பொதுவாக தொற்று நோய்க்கான எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நாம் எடுக்கக்கூடிய மெனக்கடலும் தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்கள் நம் வீட்டில் இறுக்கி பிடிக்காமல் இருப்பதற்கும் ஒரு சில மெனக்கடல்கள் ஒரு சில கரிசனங்கள் நாம் தினம் தினம் செய்யணும் என்ன செய்யலாம் அதைத்தான் சுருக்கி சொல்லி விட்டு விடை வரலாம் நினைக்கிறேன் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாம் அருந்தக்கூடிய பானங்கள் காலை பானம் அத்தனை பேரும் வந்து காஃபி டீ இல்லைனா பாலில் ஏதோ ஒன்றை போட்டு குடிக்கிறது குழந்தைகளாக இருந்தால் வீட்டில் வந்து அவனை நான் இன்ஷூர் கொடுக்குறேன் சார் நான் காம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன் எட்டு அடிக்கு வளருவான் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பாட்டிலை வாங்கி வச்சு அதில் கலந்து கொடுக்குறோம் இதே வீட்டில் நான் மற்றவங்கன்னா நான் எதை வேணாலும் பத்தியம் எழுத போவோம் நாங்கள் மருந்து எழுத போனால் சார் என்ன பத்தியம் வேணாலும் எழுதுங்க சார் அந்த காப்பியை மட்டும் நிறுத்திடாங்க செத்து போயிடுவேன் சார் தலைவலி வந்துடும் சார் இப்படி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அடிமைப்பட்டு இருக்கிறோம் நான் காஃபி வேணும் சில பேர் டீ சில பேர் பானம் இதில் எதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் எல்லாருக்கும் ஒரு தோணுது காலையில் எடுக்கக்கூடிய அந்த காஃபி டீ இரநூறு வருஷமாக தான் வந்திருக்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வேறு ஏதோ ஒன்று குடிச்சிட்டு தானே இருந்தோம் காலையில் இருந்துச்சு என்ன குடித்தோம் உழவர்கள் வெளியில் வேலை செய்ய போகிறவங்க அத்தனை பேரும் நீராகாரம் கொடுத்தாங்க நீராகாரம் என்ன
கேப்சூல்ஸில் வருது என்ன தெரியுமா அரிசி கஞ்சியை பொடி பண்ணி கேப்சூல் அடைச்சி வைக்கிறான் நீராகாரமே நேரடியா பாட்டில் பண்ணி இன்னைக்கு விட்பனைக்கு வந்தாச்சு இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க